ലെറ്റ്സ് കുക്കിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ വരട്ടിയതാണ് ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര കിലോ മട്ടൺ ആട്ടിറച്ചിയാണ് അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ വിനാഗിരി രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് നോക്കുക രണ്ട് സവാള ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ നടുവെ കീറിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഒന്നര തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പല വലിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മട്ടൻ ഒന്ന് തിരുമി വെക്കുന്നതാണ് അര സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് കൂടി വേണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പം ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കുക്കറും ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഒരു തണ്ട് കറി വേപ്പല തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേഗം ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ തിരുമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മട്ടൻ്റെ പീസുകളാണത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സിമ്മിൽ വേണം ഇതെല്ലാം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറച്ചി മട്ടൺ തിരുമ്പി വെച്ചിരുന്ന അപ്പം അത്തന്നെ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് തീ വേണം ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടോ ഇനി ഞാനത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റീം മതിയാവും ഇതൊന്ന് വേവാനായിട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇനി ഒന്ന് വറ്റിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഇനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഗരം മസാല ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് ഗരം മസാല ഇടോ നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വറ്റണ വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഏതാണ്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറി ഏതാണ്ടൊക്കെ ശരിയാവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കണം ഒന്നും കൂടെ കുറുകണം അത് മട്ടൻ വരട്ടിയതിൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ രണ്ട് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീ മെല്ലെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മട്ടൺ വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ